சீதாந்திரிக பரிகாரங்களும் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நண்பர்களே நேற்று கூறின மாதிரியே நம்மளோட வீட்டில் எப்பயுமே லாபங்கள் இப்போ நம்ம வீடுன்றது வந்து ஒரு கோயிலுக்கு சமங்க இதில் ஒரு கணவன் மனைவி அதே போல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிரகஸ்தம்ங்கிறதே வந்து எல்லாருமே நல்லா இருந்தால் தான் அந்த வீடே சுபிட்சமாக இருக்குங்க இதில் வந்து ஒத்தரோட வருமானம் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே சில குடும்பங்களில் வேலை பார்ப்பாங்க அப்போ எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் எல்லாம் நல்லா சுபிட்சமாக வியாபாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு வியாபாரத்தில் லாபம் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வேலையில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றங்கள் ப்ளஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிற விஷயங்கள் இதனால் வரக்கூடிய தடைகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில குடும்பங்களில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தேங்கல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தேங்கல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி கோடிக்கணக்கில் முதலீடு போட்டிருப்பாங்க இல்லை லட்சக்கணக்கில் போட்டிருப்பாங்க அவங்க வசதிக்கு ஆயிரக்கணக்கில் கூட போட்டிருக்கலாம் ஆனால் அதுக்குள்ள லாபங்கள் வந்து சேராது அதே போல் வேலையில் இருக்கிறவர்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க எவ்வளவோ எஃபர்ட்ஸ் போடுவாங்க அன்பர்களே எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டாலும் அவங்களுக்கு நல்ல பேர்கள் கிடைக்காது அதே போல் மாணவர்கள் இருந்தாலும் என்ன தான் அவங்க படித்தாலும் என்ன தான் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணாலும் அவங்களோட ரிசல்ட் எங்கே வந்து தீர்மானிக்கப்படுது அவங்களோட மார்க்ஸில் தீர்மானிக்கப்படுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறது இது குடும்பத்துக்கு உள்ள ஒரு சூப்பரான பரிகாரம் தாந்திரீக பரிகாரம் இதுக்கு நீங்கள் முதல்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த மாதிரி உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் என்னெல்லாம் எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தும் வரலன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஜோதிட ரீதியாக ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஜாதகங்களை கணித்து அதில் என்ன குறைபாடுகள் இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு அதோடு சேர்த்து இந்த ஸ்ரீ தாந்திரீக பரிகாரங்களும் வழிபாடுகளையும் நீங்கள் செய்யும்போது இன்னும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படுங்கிறது யதார்த்த உண்மை இதை தவிர்த்து நீங்கள் இதை செஞ்சுருக்கும் போது நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் எங்கள் கிட்டேயும் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் செய்ய போகிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு நாள் பூஜை சரிங்களா இந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் பூஜை வந்து திருப்பியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பௌர்ணமி அமாவாசை அஷ்டமி இந்த காலங்களில் ஆரம்பிக்கலாம் எதுக்கு இது அஷ்டமி அதுவுமா ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படி நினைக்காதீங்க அன்பர்களே அத்தர்வண வேத ரீதியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அஷ்டமிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் உண்டு அப்படிங்கும் போது அஷ்டமியிலையும் இதை தொடங்கலாம் சரிங்களா அப்படிங்கும் போது இந்த பூஜையை பொறுத்த வரைக்கும் தாந்திரீக ரீதியாக வரும்போது இது அத்தர்வண பேத பே பேஸில் தான் வர்றனால அத்தர்வண வேத ரீதியான இதில் தான் வர்றனால அஷ்டமிக்கும் இதில் சக்தி உண்டு அப்படிங்கும் போது நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் திருப்பியும் நீங்கள் செய்ய போகிற விஷயங்கள் அஷ்டமியில் செய்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வெற்றிகள் அடைவீங்கன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அமாவாசை பௌர்ணமி அஷ்டமி இந்த டயத்தில் நீங்கள் செய்யும் பொழுது இதுக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு விபூதி எடுத்துக்கோங்க பசுஞ்சான விபூதியாக வச்சுக்கோங்க இந்த பசுஞ்சான விபூதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மஞ்சள் இந்த மஞ்சள்ங்கிறது வந்து பண்ணும்போது மஞ்சள்ங்கிறது நல்லா சுத்தமான மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க இந்த மஞ்சள் எடுத்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நினைக்க வேண்டியது வந்து உங்களுடைய குலதெய்வத்தை அழைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இதை எடுத்துக்கோங்க கல்லுப்பு எடுத்துக்கோங்க அன்பர்களே கல்லுப்பு எடுத்துகிட்டு சிகப்பு கலர் துணியில் அதை கட்டிடுங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா உங்களுடைய ஈசானிய மூலையிலையோ இல்லை உங்கள் சுவாமி இடத்துலையோ இதை எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் குலதெய்வத்துக்கு பண்ணும்போது அந்த ஒரு ரூபா காசை கட்டி நீங்கள் வைங்க இல்லை எனக்கு குலதெய்வமே தெரியாது நான் என்ன செய்யட்டும் அப்படின்னு நீங்கனாலும் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் எப்பயும் போல் ஓம் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகாய சரிகா பராக் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு என் குலதெய்வமே எங்கிருந்தாலும் என்னை வந்து காப்பாற்று அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு குலதெய்வத்துக்கு இதை நீங்கள் கட்டி வச்சிடணும் இது தவிர்த்து நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா அந்த விபூதி எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விநாயகரை நினைக்கணும் திருப்பியும் வக்ரத்துண்டாய கணபதி ஓட மந்திரங்கள் தான் ஓம் வக்ரத்துண்டாய ஹூம் ஸ்வாஹா ஓம் வக்ரத்துண்டாய ஹூம் ஸ்வாஹா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஜபம் மட்டும் பண்ணினால் போதும் இதை நீங்கள் கிழக்கு நோக்கியும் இல்லை வடக்கு நோக்கியும் நீங்கள் அமர்ந்து இதை நீங்கள் வெறும் தரையில் உட்காரக்கூடாது அன்பர்களே நீங்கள் எந்த ஒரு இது பண்ணும்போதும் ஒரு பலகாய் போட்டோ இல்லை கீழே வந்து ஒரு துணி விரிச்சோ இல்லை ஒரு ஒரு சுத்தமான ஒரு பட்டோ இல்லைனா புதுசாக ஒரு போர்வையோ இந்த மாதிரி வச்சு தான் பண்ணணும் இல்லை நான் இன்னமும் நான் நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்குள்ளே இதுக்குன்னே தாந்திரீக ரீதியாக ஆசன பலகைகள் எங்கக்கிட்டேயும் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நீங்கள் வாங்கி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நண்பர்களே ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீங்கள் அமர்ந்து நீங்கள் இதை செய்யணும் செய்யும்போது நீங்கள் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ஓம் வக்ரத்துண்டாய ஹோம் ஸ்வாகான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நூற்றி எட்டு முறை சொல்லிவிட்டு அடுத்தது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது மறுபடி உங்கள் குலதெய்வம் குலதெய்வத்தை அழைக்கணும்
உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான அதாவது அந்த டயத்தில் ஃபோன் பேசிகிட்டே ஓம் தனவசிய சிவாய் வசிய ஸ்வஹா அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமும் உங்கள் தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தனம் வசியம் ஆக போகுது வசியம்ங்கிறது தப்பு இல்லைங்க தனம் உங்களுக்கு தனத்துக்கு உங்களை பிடிச்சாதான் அதாவது நான் சொல்லக்கூடியது வந்து பணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களை பிடிக்கணும் உங்களுக்கு பிடிச்சாதான் வரும் அப்படிங்கும் போது அப்போது அந்த வசம்ங்கிறது அன்புன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போது ஓம் தனவசிய சிவாய வசிய ஸ்வாகான்னு சிவனை நினச்சி நீங்கள் இப்படி பண்ணிகிட்டே வரணும் இதை ஒரு நூற்றி எட்டு முறை செய்யணும் நண்பர்களே இந்த நூற்றி எட்டு முறை நீங்கள் செஞ்சுட்டு இந்த மந்திரங்களை ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு இந்த விபூதி இருக்கு இல்லையா இந்த விபூதியை வந்து இப்போ நீங்கள் அடுத்த கேள்வி வரலாம் எல்லா இதுக்குமே நம்ம விபூதி இது நம்ம பண்ணுறோமே நம்ம விபூதி வச்சுருக்கோம் அந்த பஸ்பமாக வச்சுருக்கோமே இதெல்லாமே நம்ம வந்து ஒன்றா சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அன்பர்களே தாராளமாக உங்கள் குடும்பத்துக்காக நீங்கள் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நம்ம பேசினதும் சரி முந்தா நேற்று பேசினதும் எல்லாம் விபூதியை பேஸ் பண்ணியே பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு இந்த ச இந்த சந்தேகம் வரும் எத்தனை டப்பா விபூதி பண்ணலாம் விஜய் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க ஒரே டப்பாவில் உங்கள் குடும்பத்துக்காக தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஆனால் இந்த விபூதியை நீங்கள் எக்காரணத்தை கொண்டும் உங்கள் குடும்ப அன்பர்கள் இல்லாமல் உங்கள் குடும்ப நபர்கள் இல்லாமல் வேறு யாருக்கும் தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க இதெல்லாம் வந்து உயர்நிலையாக மந்திரிச்சு சில விஷயங்கள் நீங்களே சந்தோஷமாக செய்கிற விஷயங்களை அதுக்குன்னு தனியாக வச்சுக்கணும் உங்கள் ஆத்துக்கே யாராவது வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்காக மந்திரித்த விபூதிகளை அடுத்த வாழ்க்கு கொடுக்கக்கூடாது சரிங்களா அப்படிங்கும் போது அது வந்து வேண்டாம் அது வந்து நம்மளே வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா இருபது லட்ச ரூபா சும்மா கொடுக்கறதுக்கு சமம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நீங்கள் மந்திர ரீதியாக சில தாந்திரீக ரீதியாக பண்ணுறது உங்களோட சுபிட்சத்துக்காக நீங்கள் பண்ணுற விஷயம் அதனால் ஒரு பெரிய பாக்ஸ் எடுத்து கூட எல்லா விபூதியமும் கலந்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் நாற்பத்தெட்டு நாள் செஞ்சுட்டே வரும்போது இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது அந்த தட்டில் வச்சுக்கணும் கொஞ்சோண்டு வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் செஞ்சுட்டே வாங்க இதை ஃபஸ்ட்டு நாள் பண்ணும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு நாள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பூஜை அப்போ இனிப்புகள் இல்லை லட்டு இதெல்லாம் உங்கள் வீட்லேயே செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் நண்பர்களே இதோடு சேர்த்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒருவேளை கடவுள் நல்ல வசதி கொடுத்துருந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நாற்பத்தெட்டு நாள் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு கோல்டு காயின் வைக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா வெள்ளி காயின் வைக்கலாம் இல்லை எனக்கு அதை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா காப்பர் காயின் எடுத்து வைக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாள் இந்த பூஜைகள் செய்யும் போதே இதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆகும் இந்த அரை மணி நேரம் ஆகி முடிஞ்சு இது ஃபஸ்ட்டு நாள் பண்ணும்போது பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறமா அந்த படையல் பண்ணணும் படையல் பண்ணிவிட்டு இந்த பூஜையில் ஃபஸ்ட் நாள் இருக்கும்போது அதை எடுத்து வச்சிட வேண்டியது அந்த ஒரு காயின் எடுத்து வைக்கணும் ரெண்டாவது நாள் எடுத்து வைக்கணும் அதை நீங்கள் விபூதியிலே வச்சுக்கணும்னு இல்லை இந்த பூஜை முடித்தவொன்னா நீங்கள் உள்ளே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை என்ட்ட நாற்பத்தெட்டு காயின் இல்லவே இல்லையே நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கவலையப்படாதீங்க நண்பர்களே மனசார அதே காயினே எடுத்து திருப்பியும் வச்சுட்டு திருப்பியும் கூட நாற்பத்தெட்டு நாள் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி தாந்திரிய ரீதியாக எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை இதை நீங்கள் செஞ்சுட்டே வரும்போது என்ன ஆகும்னா எப்பயுமே வீட்டில் வந்து ஒரு லாபங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் லாபங்கள் இருந்துகிட்டு எல்லா விஷயத்திலையும் இருக்கும் அதே போல் அந்த கிரக பிரீத்திகளையும் பண்ணிட்டு ஜாதக ரீதியாகவும் பண்ணிட்டு பண்ணும்போது நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் உங்களுக்கு ரெகக்னிஷனும் கிடைக்கும் தொழிலில் இப்போ ஒரு ஒரு கோடி ரூபா போடுறீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள லாபங்கள் என்னென்ன கிடைக்கணுமோ அந்த விஷயங்கள் கிடைக்கும் அதே போல் ஏதாவது ஒரு தடைகள் இருந்தால் ஒரு பொறாமையினாலேயோ சில விஷயங்கள்னாலேயோ உங்களுக்கு தடைகள் இருந்தாலும் இந்த தடைகள் விளங்கும் அப்படிங்கிறது வந்து யதார்த்த உண்மை அன்பர்களே நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தாந்திரிக பரிகாரங்களும் வழிபாடுகளும் என்ன அப்படின்னா ஒரு குடும்பத்தில் வந்து தீராத மனக்கவலை இருந்துகிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து இருக்கும்போது அந்த மனக்கவலையிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கும் சுபிட்சமாக இருக்கிறதுக்கும் என்ன தாந்திரிக பரிகாரம்ங்கிறதையும் நாளைக்கு நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் அன்பர்களே